，苏慕哲，见过张巡查。又是这番模样，劳烦张巡查。自身为幼儿引出政治性，太冒险了。我知道此举太冒险，不过政治性没有留下任何证据，要换还了清白，这是唯一的博取之法，别无他法。可你现在的证据也只有郑志兴一个人的口供，他还有可能翻供，说是被你胁迫，但至少能让他归案。我相信张巡查。你放心，我张继仁一定想尽办法护你周全，还你一个公道。张巡查，此次不是还我公道，是还我家环郎一个公道。他一生太苦了，被秦郎所害，如今已经死了。背负萧桑的罪名，这不是公道。我会尽快收集证据，尽快开膛，你自己多保重。张巡查。可否公审？徐徐老师，救救我！我是被谁？想不到阿兄。竟然被关在如此逼仄的囚室，没有人为难你吧？都是因为你，你吃力爬外，勾结苏慕哲那个贱人害我。阿修，话可不能乱说。我这几日不是在大都督府颠簸，就是在老宅和别院之间瞎转悠。哪儿都没有去啊！你是说，我传给你的那个消息，都是假的，道听途说，听场了。阿修，你放心，我回去之后一定好好的骂他一顿。看到阿兄的精神这么好，我也可以安心回去了。阿兄，你放心，家里正在全力救你出去。你可有什么话要让我带给阿姨？也不会不管我的，老五，你想多了。阿兄，请放心，你的这些话，我会一字不差的都传给阿爷，都是你最爱吃的菜，趁热。
天狼，若是秦老板或是百草进社有什么得罪你的地方，我替他向你赔罪。他没得罪我，你得罪我了，为何要陷害苏慕哲？燕郎这话，我可真是听不明白了。听不明白。是朕死了，是朕死了，把人质和血书交给我的。还有呢？只要一听到花郎的死讯，就带着人质和物证去大都督府。燕老，燕老，燕老，继母都受不了这样的罪，燕老，快快放了继母吧，燕老。你想救你弟弟的话，你应该知道怎么做。我愿指证郑四郎，我愿去指证郑四郎。郎君、嗯嗯，我怕。明日，你要敢说错半个字。秦牧师，你弟弟这事儿就会传遍整个扬州，到时候昔日的花魁，还有这百草进社，都会沦为笑柄。不过那个时候你弟弟倒也无所谓，反正也已经没命了。燕郎放心，我绝不会说错半个字，只要肯放了你，只要肯放了我弟弟，那就明日事成之后，再过来接你的好弟弟。环郎死的时候，手里有一截衣袖。郑志恒，有人告发，这截衣袖是你的，你可有话说？回张巡查，我平日衣裳众多，属实不记得了，定是有贼人栽赃陷害，还望张巡查明察。那可有人能证明你案发的时候不在现场？我能证明。崔十九，这不是崔十九。事发之时，正五郎与我在一起。孤男寡女，私自幽会，虽然不光彩，但是也算不上是什么罪过吧。苏慕哲，案发之时有人向我检举。你就在河边下，你可有话说？回张巡查话，我去河边下，是为了去寻十七娘。十七娘去卖首饰久久未归，我便带上高手，一起去寻她。我与高手到小渊之时，十七娘晕落过去，花郎已无气息。原来你们就是。逃走的那一男一女，那男子身负重物，看来就是身旁的月娘子。张巡查，事情已经非常清楚了。先有白鸟举报苏慕哲谋财害命在先，刚刚又承认在案发时他们三人就在现场。依我看来，杀害环郎的凶手定是这三人无疑。徐长史，徐长史，明日有事禀报。徐昌时，张巡查，妾身此前告发苏掌柜的血书还有人证，都是郑四郎送来的。可我万万没想到，郑四郎下狱之后，那人证就跑了。我这才想起仔细的检查那血书，才发现，并非环郎的字迹，郑四郎乃贵界子弟。我也早知道。他与环郎有私，只因为他要为环郎报仇，我一时信以为真，这才糊涂铸成大错。望徐长史、张巡查宽宥。白鸟，诬告作为，也是重罪。白鸟受人蒙蔽，这才误会了苏掌柜。任之行。你还有什么需要招供的吗？正直行
，你可以抵死不开口，但是你可别忘了，在环廊的绣楼中，你亲口承认骗他销赃，更对他痛下杀手。我听见，徐长史听见，还有更多的士兵也听见。朕死了，再问你一次，是不是你指使的白鸟？伪造血书，去诬告苏慕哲。朕家定会尽全力保你，毕竟你阿娘还是崔家的大娘子。但若是崔家有事，那，在这家，谁都可以死。为了郑家，为了郑家。我承认，真是我杀的，白娘也是我卖通来嫁祸苏慕哲的。他承认了，白狼是他杀的。哎呀，真是狼心狗肺呀、啊！白狼死太冤了，真是他杀的。这些宝物，经查验。都是河西离龙道的赃物。环郎死前，偷偷藏匿留下线索，证明此贼赃就来源于郑氏。你们郑氏勾结河西巨寇，销赃敛财，郑执行，你可知罪？张巡查，离龙道之事还未查清，不要妄自揣测。不是郑家，是崔家，是崔家！你胡说！那些珠宝是崔家送给我的，郑家毫不知情，我根本不知道那些珠宝的来历，更不知道什么离龙道。崔家是我的外家，我的舅舅崔静初临死之前给我的，跟郑家无关。我认罪，甘愿受死。朕之行，杀人销赃，现已当堂招供。来人，押入死牢。听后发落，徐长史、张巡查，此事环郎无辜，环郎被朕之心所蒙骗，不该蒙上卖赃之罪名，还请今日为环郎证明，洗清冤屈。这是自然，把郑执行押下去。是。谢张巡查，谢徐长史。环阿子，你还从未来过我明镜台。这是我的至亲们，从今往后，明镜台就是你家了。你这一生困于还家养恩的桎梏之中，无法自在随心，可你又这般至亲至心。
，锁头又非良人，穷花甚年。为你感到不值，可你我虽相处不久，却能这般知心。我这一生中，能舍得还阿子，又是如此值得。做你自己燕子金呢？他不在。谢找我什么事儿啊？如何让白娘翻得过？我挟持了他弟弟。你是不是想说，我一贯喜欢用这种卑鄙的手段做事啊？是你干的事儿。如今朕之行替朕家消了灾，这是你意料之外的吧？这一次失败了，还有下一次呢。我此生只做一件事，必然能做成。不过这郑家以后就是郑振宏做主了。你自求多福啊！朕是想在扬州一家独大，不惜看着崔氏因公主之事而毁灭。只是他们都没有想到，居然是扬州殷氏所为。你想说什么呀？这事儿你就别掺和起来了。当年贡品被奸，我阿爷因此而死。我想知道真相。当年是崔家和郑家合谋的。所以我怎能不参与？你现在不是要做商人吗？这明镜台都开成什么样了？你先管好你自己吧。不用你管。十九，你不惜明镜替我出面作证，我正午发誓，此生定不负你。堂堂崔氏嫡女，做了你的外室，你应该得意吧？除了名分，我可以给你一切。那昨日。正似污蔑崔家，你为何一言不发？啊，因为我们崔家没人了，自然是可以背上一切的罪名。当时事发突然，我也没有想到会这样，但这是能够保住郑家的唯一办法，只有保住了郑家，才有我
，才有我们的未来呀、啊。平日里阿爷虽然偏宠我，但老四毕竟是嫡子，竟然能这么轻易的被放弃。如果这次换成是我呢？有何不同？我也是我阿姨的嫡女，还不是该打就打，该放弃就放弃。你说的对。师兄，我们只有彼此了。可你会有你的嫡妻呀，那我又去哪？儿？五郎，我想有一间我们的店铺，日后也算有个退路。我也不用终日看别人的脸色活着，你说好不好？会有的。哼！阿娘，你送我来去哪儿啊？我去送送崔大娘子。其实，你还可以，只可惜今生你注定做不了五郎的正妻。一个女人如果够智慧，就要摆正自己的位置